இந்தியா கனடா இடையே மிக மோசமான உறவு நிலவி வருகிறது இந்த சூழலில் கனடாவில் உள்ள இந்திய தூதர்களை அந்த நாட்டு அரசு கண்காணிப்பதாகவும் அவர்களின் தொலைபேசி உரையாடல்களையும் அரசு கண்காணிப்பதாகவும் மத்திய அரசு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறது அது பற்றி தான் நம்ம இப்ப விரிவா பார்க்க போறோம் இந்தியா கனடா இடையேயான உறவு கடந்த சில மாதங்கள்ல மிக மோசமான நிலைக்கு போயிருக்கு இந்த சூழலில் கனடா மீது மத்திய அரசு பரபரப்பான ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வச்சிருக்காங்க அதாவது கனடாவில் உள்ள இந்திய தூதரக ஊழியர்களை கனடா அரசு சட்டவிரோதமாக கண்காணிக்கிறதாகவும் அவர்கள் துன்புறுத்தப்படுவதாகவும் மத்திய அரசு குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குறித்து கனடா நாட்டுடைய அமைச்சர் ஒருவர் கூறிய சர்ச்சை கருத்துக்கு கடுமையான முறையில எதிர்வினையாற்றப்பட்டு இருக்கிறதா வெளியுறவுத்துறை தெரிவிச்சிருக்கு மேலும் இந்த மாதிரியான அபத்தமான மற்றும் ஆதாரமே இல்லாத குற்றச்சாட்டுக்களை வைப்பது அப்படிங்கிறது இருதரப்பு உறவுகளுக்கும் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க முன்னதா கனடாவில் சீக்கிய பிரிவினைவாதிகள் மீது நடத்தப்படும் சதி திட்டத்துடைய பின்னணியில பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசை சேர்ந்த டாப் நபர் ஒருவர் இருக்கிறதா கனடாவோட துணை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டேவிட் மோரிசன் அந்த நாட்டு நாடாளுமன்ற குழுவிடம் தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டிற்கு இந்தியா கடுமையா எதிர்வினையாற்றியிருக்காங்க இது பற்றி வெளியுறவு அமைச்சகத்துடைய செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தி ஜெய்ஸ்வால் என்ன சொல்லியிருக்காருனா கனடாவில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளை அந்த நாட்டு அரசு கண்காணிப்பின் கீழ் வைத்திருக்கிறது இது போல நமது அதிகாரிகளை தொடர்ந்து துன்புறுத்தும் நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் இறங்கி உள்ளனர் எங்கள் தூதரக அதிகாரிகளை கனடா அரசு கண்காணித்து வருகிறது அவர்களின் தொலைபேசி பேச்சுகளையும் இடைமறித்து கண்காணித்து வருகிறார்கள் இது போன்ற நிலைமை இருந்தால் தூதரக உறவுகளை சீர் செய்வது கடினம் தொழில்நுட்ப காரணங்களை சொல்லி கனடா அரசு துன்புறுத்துவது மற்றும் மிரட்டல்களில் ஈடுபடுவதை நியாயப்படுத்த முடியாது எங்களுடைய தூதரக பணியாளர்கள் ஏற்கனவே அங்கு தீவிரவாதம் மற்றும் வன்முறை சூழல்களில் தான் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழலில் கனடா அரசு இது போல செயல்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையே நல்ல உறவு தான் இருந்தது ஆனா கடந்த ஆண்டு கனடாவில் உள்ள காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொல்லப்பட்ட நிலையில் அதில் இந்தியாவுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா கடந்த ஆண்டுடைய இறுதியில அந்த நாட்டு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஆதாரம் எதுவும் இல்லாமல் சொன்னதே இரண்டு நாட்டு உறவையும் மோசமாக்கியது இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு இந்தியா ஆதாரம் கேட்கிறாங்க ஆனால் ஆதாரத்தை தராம வெறுமனை குற்றம் சாட்டுவதை மட்டுமே கனடா தொடர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழலில் தான் கடந்த மாதம் கனடா மேலும் ஒரு பரபரப்பான குற்றச்சாட்ட முன்வைத்தது அதாவது காலிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளின் மீதான தாக்குதல்கள்ல கனடா தலைநகர் ஒட்டாவாவில் உள்ள இந்திய தூதர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் அப்படின்னுட்டு மீண்டும் ஆதாரம் இல்லாமல் குற்றம் சாட்டியது இந்த குற்றச்சாட்டை இந்திய அரசு திட்டவட்டமா மறுத்துட்டாங்க இதனை தொடர்ந்தே கனடாவில் உள்ள உயர் தூதர்களை இந்தியா வாபஸ் பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது to be under audio and video surveillance their communications have also been intercepted we have formally protested to the canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions by citing technicalities the canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence this action of the canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices